D'habitude, au mois de mars, on parle de, ou même on célèbre, la cabane à sucre. Voici une histoire. Allons à la cabane à sucre. D'où vient le sirop d'érable? C'est la première semaine du printemps. Les journées sont douces et les nuits sont froides. Allons à la cabane à sucre. Nous allons apprendre à fabriquer du sirop et du sucre d'érable à partir de la sève de l'érable. Sève is the sap in the tree. An érable is a maple tree. Il existe de nombreuses espèces d'érable. Dans une érablière, on retrouve surtout des érables à sucre parce que leur sève est la plus sucrée. La sève est le liquide qui circule à l'intérieur de l'arbre. Elle transporte les nutriments jusqu'aux feuilles, aux branches, aux troncs et aux racines. Au début du temps des sucres, on perce un trou dans le tronc des érables et la sève commence à couler. On enfonce dans le trou un petit tuyau de métal appelé chalumeau. La sève coule dans un seau qui est accroché sous le chalumeau. Nous goûtons à la sève qui a coulé dans le seau. C'est un peu sucré. Puis, nous dégustons celle qui a été bouillie pour faire du sirop. C'est très sucré. Nous voyons comment les colons transvidaient les seaux de sève dans des seaux plus grands qu'ils accrochent à une tige de bois appelée palanche pour les transporter jusqu'à l'évaporateur. Nous essayons de les imiter. Il y avait une façon plus simple de transporter la sève. On la versait dans un réservoir tiré par des chevaux. Chevaux, ça veut dire cheval, mais il y a plus qu'un. C'est le pluriel. Après avoir recueilli la sève, il faut la bouillir très longtemps. L'eau qu'elle contient se change en vapeur. C'est ce qu'on appelle l'évaporisation. Pardon, l'évaporation. Je m'excuse. On a parlé de ça en science, les deuxièmes et les premières. On a fait ça ensemble. They boil it and... All of the continents change from water to vapor, or liquid to vapor, for, and causes evaporation. De nos jours, un grand nombre de producteurs de sirop d'érable utilisent des tubes de plastique pour transporter la sève des arbres jusqu'à un réservoir en acier inoxydable. Certains producteurs installent un pompe qui aspire la sève dans les tubes. Nous regardons la sève bouillir dans les compartiments d'une grande bassine rectangulaire à fond plat appelé évaporateur. Nous ajoutons d'autres bûches au feu pour que la sève continue de bouillir. Elle est passée de plus en plus. Enfin, la sève bouillie arrive dans le dernier compartiment appelé bassine à sirop. Les dernières traces d'eau s'évaporent. La sève s'est transformée en sirop d'érable doré et sucré. On ouvre un robinet pour faire couler le sirop. Un seau 
per faire un, deux et un petit contenant. Quarante sols per faire beaucoup plus de sirop. On filtre le sirop deux fois pour en retirer toutes les impurités. Les colons filtraient le sirop au moyen d'une toile à fromage. Toile à fromage is cheesecloth to filter out the impurities. They don't want that in the syrup. Le sirop chaud est versé dans des bouteilles qui sont ensuite scellées. On peut maintenant le déguster. Fabriquer des bonbons à l'érable, il faut faire bouillir le sirop plus longtemps. Nous le regardons devenir très épais. Oh, regarde les bonbons! Il est ensuite versé dans des moules où il durcirait. Si on fait bouillir le sirop encore plus longtemps, on obtient du sucre d'érable. Au premier temps de la colonie, les cuisinières n'avaient que le sucre d'érable pour sucrer la nourriture. Once upon a time, this is the only kind of sugar they could have to sweeten their food. Avant notre départ, une surprise nous attend. Des crêpes au sirop d'érable. Que c'est bon! Bonne collection. L'histoire du sirop d'érable. Il y a très longtemps, bien avant l'arrivée des Européens au Canada, les Autochtones qui habitent les régions boisées de l'Est du pays ont taillé les érables, ont utilisé la sève pour fabriquer du sirop et du sucre d'érable. Comment la sève a-t-elle été découverte? Selon une légende iroquoise, un garçon a vu un écureuil croquer une petite branche d'érable et lécher la sève qui en sortait. Il a imité l'écureuil et a découvert que la sève était sucrée. Legend has it that a squirrel discovered this, that when he broke a branch off and was licking the sap from the tree, he noticed it was sweet. So, a boy tried the same thing and discovered the sweetness of the sap. Pour recueillir la sève, les autochtones pratiquaient des entailles en forme de V dans l'écorce des, des érables et inséraient des morceaux de bois ou l'écorce recourbée. C'était les premiers chalumeaux. La sève était recueillie dans des seaux en écorce de boulon, des bûches creusées ou des pots de terre cuite. Les autochtones laissaient les contenants de sève gelés pendant plusieurs nuits, puis retiraient la couche de glace. La sève contenait ainsi de moins en moins d'eau. Ensuite, à de nombreuses reprises, ils faisaient chauffer des pierres dans les braises du feu et lorsqu'elles étaient bien chaudes, ils les plaçaient dans les contenants pour faire évaporer l'eau qui restait. Il laissait durcir le sucre d'érable pour former des pains et les conserver longtemps dans des moules de bois ou des contenants en écorce du boulot. Les autochtones ont appris aux premiers colons arrivés dans les régions boisées de l'est du pays le secret de la fabrication du sucre d'érable. Pour faire sortir la sève de l'intérieur de l'arbre, les colons passaient des petits trous et y inséraient des tiges creuses. Parfois, ils utilisaient des traîneaux tirés par des chevaux pour apporter le, les seaux de sève jusqu'à la cabane à sucre. Là, ils faisaient bouillir la sève dans des gros chaudrons en fer noir suspendu au-dessus du feu. Dès nos jours, le sirop d'érable est produit en grande quantité à l'aide des évaporateurs, des tubes de plastique et de pompes, mais le procès le procédé de base consistait à entailler les érables et à en faire bouillir la sève reste le même. 
Les Canadiens, qui sont fiers de produire 85% du sirop d'érable du monde entier. Cette quantité, 90%, provient de la province du Québec. Canadians are responsible for 85% of the production of syrup in the world, and from that 85%, 90% of that comes from the province of Quebec. Tire sur la neige. Les autochtones qui fabriquaient du sirop d'érable ont vite découvert une délicieuse combinaison. Du sirop d'érable bien chaud sur la neige bien fraîche. De nos jours, la cabane à sucre, surtout au Québec, c'est la tradition de verser des bandes de sirop bouillant sur la neige propre et de les enrouler sur des bâtonnets. Une savoureuse friandise à l'érable qui fond dans la bouche. Tu peux faire ta propre version de la tire sur la neige à la maison. Si tu as versé du sirop d'érable sur une boule ou deux de crème glacée à la vanille, Décore le tout avec des bonbons et arle l'érable entier ou en morceaux. Mmm, c'est un délice, frais et sucré. You can try making your own teal sur la neige à la maison by warming up syrup, pure maple syrup will work best, on vanilla ice cream. And you can add maple candies if you have them or can find them. Peut-être la prochaine fois quand tu vas au magasin. Voilà. J'espère que vous avez aimé l'histoire à propos de la cabane à sucre. Au revoir.